Hz. İbrahim ve kendisine iman edenler, çok zahmetli ve uzun bir yolculuğun ardından önce Şam'a, ardından Ürdün'e, oradan da Mısır'a gittiler. O sıra, Mısır ülkesinin başında Firavun bulunuyordu. Zalim ve sert bir hükümdardı. Hz. İbrahim'in yaşı ilerliyor ve Allah'tan bir evlat niyaz ediyordu. Hanımı Sare, ona bir çocuk veremeyecek kadar yaşlanmıştı. Sare, Hz. İbrahim'e, Hz. Hacer annemizle evlenmesini teklif etti. Hacer annemiz ve Hz. İbrahim evlendiler. Bu evlilikten İsmail isimli bir evlatları oldu. Hz. İbrahim ve Hz. Hacer'in evlenmesini kendisine teklif eden Sare, Hz. Hacer'i kıskanmaya başladı. Hz. İbrahim, Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak Mekke'ye geldiler. Mekke o zamanlar ıssız, susuz, kuş uçmaz, kervan geçmez bir beldeydi. Hz. İbrahim, Hacer ve İsmail'i Mekke'ye bırakıp Sare'nin yanına döndü. Bu bırakılmayı Allah'ın emrettiğini bilen Hacer, Allah bize yeter, O bizi zayi etmez, himayesiz bırakmaz, dedi. Kısa sürede yanlarındaki su ve erzak tükendi. Hacer'in sütü kesildi. Ve bir süre sonra oğlunun ölmekte olduğunu düşündü. Belki yardım edecek birilerini bulurum ümidiyle ve oğlunun ölümünü görmemek için Safa ve Merve tepecikleri arasında koşuşturmaya başladı. Bu esnada Allah'ın izniyle Hz. İsmail'in topuklarının altından bir su çıktığını gördü. Koşarak gelip suyun akışını durdurmak için etrafını çevirdi. Bu suyun yani zemzemin çıkışından sonra Mekke kısa zaman içerisinde insanların yaşadığı ev bark yaptıkları bir şehre dönüştü. Bu şehir bir kez daha Allah'a iman eden insanlar için kutlu belde olmaya hazırlanıyordu. <Gülüyor>